Hi, chào tất cả các bạn, mình là Khoa, chào mừng các bạn đến với kênh Khoa Lan Thang Và hôm nay là 7 giờ sáng à, Và mình hôm nay mình cố tình dậy sớm để mình quay cảnh bình minh cho các bạn xem Cái chỗ khách sạn mình ở thì có cảnh bình minh rất là đẹp Tại vì nó ngay sườn núi á, cho nên sáng sớm thì nó sẽ đón ánh nắng sớm hơn so với ở dưới đồng bằng <cười> Và để mình quay qua đây, bên đây là hướng đông nè Mình quay qua cho các bạn xem cảnh bình minh nha Ta -da! Đó, cảnh bình minh rất là đẹp <cười> Một màu trắng xóa Không nhìn thấy ánh mặt trời luôn Thấy chưa Nhìn giống ở Sapa hay Đà Lạt chưa Sương mù khắp nơi Ở phía dưới đó là hồ bơi đó Cái thời tiết mưa phùng phùng mà có sương mù vậy nè Là mình nhớ Sapa với Đà Lạt quá Chắc là phải làm một chuyến Sapa Hoặc Đà Lạt vào tháng 12 cuối năm này Đây, đây là cái buffet chỗ khách sạn của mình Mình thấy cũng có khá là nhiều khách Tây ở đây để mình đi một vòng cho các bạn xem nha Hậu vịt muối này. Mình thích ăn lòng lòng trắng của hộp vịt muối hơn Đây là món trứng cuốn à Mình kêu một phần bún cá Có cả phở gà và phở bò cho bạn nào mà thích ăn phở Buổi sáng thì mình nghĩ là ăn mấy món nước này nó sẽ dễ nó sẽ dễ tiêu hơn. Rồi, anh cảm ơn. Đây. À. Được được được. Mình sẽ đem ra bàn bên kia. Ông chờ thôi chớ chiều hôm qua mình ngồi đó để mình ngắm hoàng hôn cũng không có được ngắm. Hôm nay buổi sáng mình muốn ngắm bình minh thì cũng toàn sương mù. Nhưng mà không sao. Sương mù cũng rất là đẹp. Ai bảo là miền Tây không có sương mù nữa nè Thì mình có cháo trắng ăn với hộp vịt muối nè Cháo trắng mà ăn với lại bún cá hơi kỳ kỳ á Với ớt salad và khoai mì Ăn với lại muối mè và dừa nạo Bún cá ở đây á Họ dùng cá ba sa Thì cá lóc Tại vì ở đây có rất là nhiều khách nước ngoài Cho nên dùng cá ba sa sẽ cái nước ngoài họ sẽ dễ sử dụng hơn Cái nhà hàng này thì tên là nhà hàng Lá Giang Lá Giang là một trong những cái loại lá mà mình thấy mọc rất là nhiều ở Khu vực núi Sam cũng như là khu vực Châu Đốc Và người dân xem nó như là một trong những cái loại thực phẩm phổ biến vậy đó Có một cái món ăn rất là nổi tiếng Và rất là gọi là đặc sản ở khu này á Là họ sẽ dùng lá giang xào với thịt bò mà thịt bò của dùng bảy núi à, Hôm nào đi mình sẽ đi tìm cái món đó để mà ăn thử Bây giờ thì mình sang tiếp buổi sáng của mình đây và hy vọng một lát nữa trời sẽ bớt sương mù và trời sẽ tạnh mưa để mà mình có thể đi tham quan rừng tràm trà sư Dọc đoạn đường mình đang đi qua rừng tràm trà sư Thì có rất là nhiều người bán mấy cái món mà ếch nướng kiểu Campuchia nè Mình đang chờ mấy cái sâu của mình nướng xong Nó vẫn còn đang nóng hổi luôn nè Mình đang đi rừng tràm trà sư Thì gặp ngay cái chỗ bán ếch nướng bé này chỉ có 10 ngàn một sâu thôi Nhưng mà rất là thơm và hấp dẫn Ở bên ngoài nè, thì mình đang thấy có thịt heo và thịt ếch bầm Và họ áo lại bên ngoài bọc vào trong chính giữa là con ếch nè Cái phần mập mập này nè, nhìn cứ tưởng là đùi ếch nhưng thật ra đó là bụng của con ếch á Sau họ sẽ dồn thịt ếch và thịt ba rọi vào trong đây Đây hai cái đùi nè, hai cái đùi nhỏ ở dưới thôi Và trong đây thì mình nghe họ có ướp Mình nghe có mùi xả Mùi xả và mùi nghệ nữa để ăn thử nha Ở đây là họ sẽ chấm với lại cái nước uh, Nước chấm là menon Menon dầm ra, bầm ra với lại gừng Và một ít uh, tỏi trong đây nữa Thì cái mùa menon nó sẽ trùng với cái mùa của ếch Ếch này thì chỉ có mùa nước nổi Mùa mưa mới có thôi Và khi mà bạn đi uh, An Giang mùa nước nổi Thì sẽ thấy dọc các cái tuyến đường á Có rất là nhiều nơi Nướng ếch như vậy Chấm vào trong đây rồi cả ngay
cái hình nướng bên ngoài nó sẽ hơi cháy xám xém với lại hình như trong đây là người ta có bầm cả xương ếch vào trong đây luôn ăn nó sẽ có cái giòn giòn của xương ếch nữa béo béo thơm thơm và rất là thơm mùi xả và nghệ còn đây cái bụng nè cái bụng của con ếch thì họ dồn thịt vào trong đây thịt bầm thịt heo bầm và thịt ếch bầm vào trong đây nhìn rất là lừa tình nha giống như đây là cái đùi cũng ếch vậy đó mà thật ra cái đùi ếch nó nhỏ dưới nè <cười> để ăn thử cái, cái bụng nó đã uhm. Ôi, cái trong bụng nè dồn rất nhiều thịt bầm rải cái đùi ra nha Đấy, cái đùi này chấm vào trong cái cái me dầm đấy ớt ừ. thì đã được ướp ngọt ngọt mặn mặn chấm vào trong cái me dầm chua chua cái vị chua chua của me dầm này có thơm thơm mùi gừng nữa ăn rất là lạ, lạ và rất là ngon chỉ có 10 ngàn một sâu thôi bạn nào mà đi xuống an giang nhớ ghé ăn thử nha bây giờ mình sẽ ăn tiếp hai sâu của mình đây rồi mình sẽ đi vào rừng trà sư chơi đây là gần cái đường quốc lộ nên xe cộ đi qua lại hơi ồn Hồi cái mùi thịt nướng á Cái mùi thịt nướng nó bay thoang thoảng thấy trong gió rất là hấp dẫn Ta đây coi, cái đây nói chuyện Đi ra đây Mặc cái áo nịch vú vô chưa Mà lũ cái mỡ đó Đó đây Hả, sẽ hỏi không trả lời Không tên gì Hả Không trả lời Cái để vú bự vậy nè Có tập thể dục mà vú xệ vậy Nó là phải dục không? Mà sao vú chạy con? Hử? Ừ? Cái gì chạy miếng vậy? Đang ăn chạy miếng Hử? Ừ? Cái gì? Vú bự vậy nè Đó, đó Vú xài xài dữ vậy hả? Đi đâu đó? Đang nói chuyện đi đâu đó? Đi mua cái nẹp vú nẹp vô nghe không? Thì dễ ăn mà hả? Chị vô chi của mình chết cái nóng mà cái ơn ngồi đây cái, cái, cái nóng đi cái dạ nóng là mình mới hấp luôn hả mới hấp cái nào cũng mới chân như cái này là chưa? cuốn bằng lá hút nốt đúng không à, lá lá chuối lá chuối chứ lá hút nốt không có bình thường là người ta làm lá hút nốt ừ. dạ năm thấy đang trên đường đi trên đường thì mình gặp ừ. hai chị này bán bánh bò hút nốt hai mươi lăm ngàn một chục cái trên... ôi trời ngày nào mình cũng bán hết hả chị ngày nào cũng bán chứ chẳng ba chục ngàn nha thôi cứ hai mươi lăm rồi nó không có thiếu tới ngày mai ăn cũng được tôi dạ nói gì đó. Đấy, ở trên thì có một ít uh, dạ, có dừa nạo nè ở trong đây có nước cốt dừa rồi có cái có cái cơm của cái trái hút nốt nữa sau khi mà thấy cái dạ. <cười> cũng đau thôi <cười> sau khi mà thấy một cái quầy bán bánh uh, bò hút nốt của uh, chị kiều thì mình xin vào trong đây để xem cách hấp bánh ui nó nở là đẹp quá Đấy, đây là bánh hút nốt vừa mới hấp xong đây là chín rồi hả chị nó nứt rất là chín hay là lấy cây tâm xiêm thử đúng không đây, đây là bột đã ủ rồi mà chị đang đổ vào trong cái khuôn khuôn là bằng lá chuối trời ngồi làm khuôn này cũng công phu quá ha cái này khó bẻ lắm nha có qua tay bẻ mới được à dạ trong đây là mình thấy có cái lợn cận là dừa nạo à là xác dừa nạo luôn Nào mình để nguyên xác luôn vậy đó. Ừ. Rồi để trên mặt nữa. Xong rồi sẽ lấy một ít dừa nạo này để lên trên mặt. À, lấy lên gì nè. Nhầm hơi đam mà lắm được cái chứ. Cái màu vàng này là cái màu vàng tự nhiên của thịt trái hút nốt luôn nè. Không bỏ phẩm màu gì hết. Và khi mà cái gạo mà gạo sốc. Gạo mình xay gì rồi mình nhồi nha. Phải là loại gạo gạo khô của người Khmer. Đó, cái trái nó rụng xuống nè thì nó mềm mềm và trong ruột nó là rất là nhiều cái thịt vàng này rít rít tay mình nè gạo sóc của người khmer họ sẽ trộn chung với lại cái cái thịt trái hút nốt này 
Rồi phải trái vừa rớt xuống nha chứ không trái mà nó rớt xuống lâu quá thì làm nó sẽ bị chua Và họ không có hề không cần phải bỏ thêm men gạo hay gì giống như ở của bánh bò của mình Mà chỉ cần bỏ cái trái hốt nốt này vào cộng với đường thốt nốt là sẽ thành món bò Bánh bò hốt nốt rất là ngon Còn bánh bò hốt nốt ở Sài Gòn mình hay ăn á, là bánh bò rễ tre người ta làm bằng đường hốt nốt bình thường thôi Chứ không có cái cơm của trái hốt nốt này Bánh bò hốt nốt phải có cơm trái hốt nốt mới, mới thật sự là đúng bánh bò hốt nốt của người An Giang có cái dừa nạo lên trên nè thường không bỏ cũng được tại ở trong à, trong cái bánh nó đã có dừa nạo rồi giờ yeah. một mẻ bánh như vậy thì phải hấp trong vòng 30 phút mà lửa thiệt lớn nha Đấy. không nóng hả nóng 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 ôi ôi nó nở nó nở nhìn rã lên ghê luôn á Đấy. Xong rồi bỏ cái mẹ mới này vào 30 phút sau nó mới chín Cũng mà lá chuối được cái là nó sẽ có mùi cái lá chuối hấp nữa Rất là hấp dẫn và rất là thơm Để mình sẽ xin ăn thử một cái <cười> Lựa cái nào đẹp nhất để mà ăn Đây cái giữa nở nhất này uhm, Nó rất là thơm Nó thơm cái mùi không cái mùi của cái nước cốt dừa này, xong cái mùi của cái lá chuối hấp nữa và có một cái mùi giống như là mùi hốt nốt trong đây nữa nóng lắm thì thường bánh này mình phải để cho nó nguội mới bớt thì nó sẽ dẻo và nó ngon hơn nhưng không sao bánh nóng thì nó sẽ có cái kiểu ngon của bánh nóng ăn thử nghe ở trong rất là xốp <cười> Bánh này nó còn đang hơi ẩm một xíu, để một hồi nữa nó sẽ dẻo hơn Và ở phía trong ruột bánh này mình đang thấy có một ít dừa nạo Ăn nó sần sật sần sật nữa Và nó béo béo Và cái bánh bò này ha Không có dùng men như bánh bò bình thường của mình Mà chỉ dùng thịt trái hút nốt Và dùng cái loại gạo của người Khmer gạo sóc á Ở trong phần thịt hút nốt thì mình thấy có một ít dừa nạo Ăn nó sần sật nữa Béo béo và có cái vị thơm của trái hút nốt Cái lá chuối bên ngoài hấp nè rất là hay nha khi mà hấp lên á cái mùi của lá chuối nó quyện vào trong cái mùi của cái bánh hút nốt nữa rất là ngon cái vị ngọt của cái bánh này nó cũng rất là đặc biệt nữa là vì làm từ đường hút nốt á nên nó có cái vị ngọt thanh thanh cái lò bên kia nó nổ ngon quá bạn nào mà có đến an giang thì nhớ ghé hết để ăn thử bánh bò hút nốt nó sẽ là một cái loại bánh bò rất là khác biệt so với bánh bò bình thường mà mình hay ăn rất là may mắn vì hôm nay mình được gặp chị Kiều để mà xin vào xem cách làm bánh hút nốt ở đây Mình vừa mới đến khu du lịch Trà Sư Và mình sẽ đi vào trong kia để mà mua vé lên, lên tắt ráng Đấy, ở đây là cái phòng mà mọi người đến để mà mua vé Ở bên ngoài thì mình đang thấy có để một cái bảng giá tham quan này Tùy vào số lượng khách, bạn càng đi đông thì cái giá tiền nó sẽ càng giảm dần Một khách là 130.000 đồng một người, nhưng mà hai khách thì chỉ còn 75.000 thôi Còn nếu mà đi 10 khách trở lên thì chỉ có 45.000 đồng một vé thôi Để vào phòng vé bên trong để mà mua vé Ở đây còn có các cái dịch vụ bán các loại nón cho các bạn đi vào trong rừng chạp và đây có bản giá này nón tay bèo là 35 nghìn một cái nón lửa chai là 25 nghìn có khăn choàng nữa thì bạn nào mà không có mang theo nón thì có thể mua ở đây để mà vào rừng chạp mình đi tắt rán với lại mình đi xuồng đó thì có thể sẽ hơi nắng mình thì mình đã có chuẩn bị một cái nón của mình từ hôm bữa dưới đồng tháp rồi ở đây còn có dịch vụ cho thuê xe đạp nữa tại vì cái con đường này nè là nguyên con đường chạm sâu vào trong rừng luôn thì nếu mà mình có xe đạp mình có thể chạy thẳng vào trong đó thẳng lên đó là chính giữa đó sẽ có một cái khu vực nghỉ trưa và nhà hàng ngoài đó hoặc là cái cách mọi người hay chọn là sẽ mua vé để mà đi tắt ráng qua bên cái bến xuồng xong rồi sẽ có một cái cô chèo xuồng chèo cho mình tham quan dọc cái rừng tràm trà sư Hey! 
và mình đang đi vào cái đồng sen hai bên là đồng sen nè nhưng mà rất là tiếc là vì không có hoa Nó có mấy con chim nhỏ nó đậu ở trên mấy cái lá sen đó. Có là con uh, chích ré à. Con chích ré hả? Chích ré. Nó đi được trên mấy cái bèo đúng không anh? Đi té bên trong bèo. Dạ. Chim chích ré. ba cái xuồng trống nhưng mà không có người chèo nên chắc là chờ mấy người đi hết lượt rồi quay về ở trên đây có rất là đông người đang đợi không biết khi nào mới tới lượt của mình đây bên kia có một cặp đang chụp hình cưới cái xuồng ở trên này là ekip đang hướng dẫn đó còn cô giáo chú rể đang chèo kìa dễ thương không rồi bến thì mình vừa mới lên được cái cái này là xuồng và đi vào sâu trong rừng tràm ở đây rất là mát gió hiu hiu thôi không có gió lớn đâu à, dọc hai bên là rừng tràm và có rất là nhiều bèo trên đọc mấy cái tràm sẽ có mấy cái tổ chim nó để ý xíu tại vì mùa này là mùa nước nổi chim nó về nó sinh sản cũng nhiều giới thiệu với mọi người tài xế của mình hôm nay là chị chị thu rất là dễ thương ờ, xin chào mọi người ủa chị này là ngày nào mình cũng 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 chèo như vậy hết ngày nào cũng chèo hết anh dạ thì ví dụ một, một ngày mình chèo bao nhiêu lượt bao nhiêu khách lại nói chung là số lượng người khách thì mình ở đây mình không có nắm được còn số chuyến thì những dạ. ngày thường á thì ít gì cũng được 4 chuyến, 5 chuyến dạ. Còn đông gì vậy thì cũng khoảng 8 chuyến, 9 chuyến dạ. Thứ bảy Nhật có thể có từng trên 10 chuyến, có từng thì dưới Là mình làm không nghỉ ngày nào luôn Không nghỉ ngày nào Trời 24 trên 24 Là sáng làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Sáng từ 7 giờ rưỡi tới 5 giờ chiều Là... Rồi cái này là kiểu như đây là tập thể dục luôn đó Là tay chân sẽ rất là săn chắc dạ. và không có cần phải... Không có cần phải tập thể dục mà người vẫn đẹp Nói chung là mình đẹp tự nhiên thôi Đẹp tự nhiên đúng không? <cười> Đến khu rừng tự nhiên là đẹp tự nhiên Dạ Nắng nó xuyên qua mấy cái tán lá rất là đẹp Bèo nhỏ là bèo cám nè Bèo lớn hơn một xíu là bèo tay tượng Tay tượng, bèo tay chuột không có Có bèo tay chuột nhưng mà hiếm gặp hơn Hiếm gặp hơn Dạ Nước nó lên tới đâu á Thì cái thân của cây tràm nó sẽ đen tới đó Thì đây cái phần mà đỉnh lũ của mình Là cái màu đen này nè Là cái lúc này là cái lũ cao nhất Năm nay thì lũ rất là thấp Lũ nó chỉ ngang cái phần mí mấy cây bèo nó bám vào cây đây thôi Dạ, yeah. ok, có mấy con chim con kìa, các bạn có thể thấy không? Ok, ok, nó lú cái đít nó ra kìa <cười> Con cò mẹ đậu sát bên Có khi nào mà đang đi bị chim nó... Cái trứng chim nó rớt đầu không chị? À, cái trứng chim thì nó không rớt mà thân chim thì có thể là có Ê. <cười> <cười> Có một ổ chim bị bẹp kìa, rất là bự Nhưng mà con bị bẹp không anh chị bệnh nhức mỏi hay lắm nha Dạ yeah thì không khí trong rừng tràm rất là mát và nó sẽ kiểu hương đồng gió nội á các bạn sẽ nghe được cái mùi sình lầy ở trong đây nữa ở phía dưới này thì có rất là nhiều bèo và ở trên thì cây tràm mọc rất là dày đặc 
Bây giờ thì mình sẽ về lại cái bến cũ và chuyển sang đi tắt ráng để mà quay ra cái nhà hàng nằm ở giữa rừng tràm Bạn nào mà đi rừng tràm thì mình nghĩ là nên thủ theo cái nó Mặc dù nó mát á, nhưng mà đội nó vô thì nó cũng sẽ đỡ, đỡ nóng hơn Sao nói chuyện về vốn vậy trời <cười> Nó đứng nón theo đằng nhiên, sợ chim cò nó dội bơm Đúng rồi, đem nón theo đội để chim cò đừng dội bơm mình Nó hưởng lông trời đó Kết thúc tôi sườn tay ở đây Anh chị mình có chuyến thông quan, giúp anh mình có chuyến thông quan du lịch vui vẻ Tại đường trần trà sư Rồi Quen nói là nó chuyện đó Nó ngại ngại Không sao, ngại mà mình đẹp tự nhiên thì mình ngại cũng đẹp Nên đừng lo Rồi, bây giờ mình sẽ lên lại bến cũ Dạ rồi Dạ 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 rồi, cảm ơn chị nhiều luôn Phía bên đây là mấy cái nhà hàng để mọi người ngồi lại ăn trưa nè Đây là thực đơn ở trong nhà hàng giữa đường Trà Sư Giá mình thấy cũng rất là hợp lý nha Có cá nướng nè có 100 nghìn nè, gà nướng 108, đổ mắm 106 Thì các bạn có thể ăn ở trong mấy cái tròi nè, có mấy cái võng nằm nghỉ trưa Và đây là bèo tay chuột trong truyền thuyết của chị hướng dẫn viên hồi nãy đã nói với mình Mình nghĩ người ta gọi nó là bèo tay chuột vì nó giống cái tay con chuột Chí Lý, mình đã tìm ra được một cách giải thích mới về tên gọi của bèo tay chuột Nguyên một cánh đồng nước bao la luôn Bên kia là Núi Sam Châu Đốc Không biết con đường này có đi không Đây là cái Đường D Mọi người có thể thấy Nguyên một dọc cục điện không Có nghĩa là ở khu này hồi xưa là cái ruộng đó Bây giờ thì nước tràn lên Nó ngập khắp đồng như vậy Nhìn nó giống như là một cái Con sông lớn vậy đó Sau khi mà đi đường chạm trà sư về thì mình ghé quán bò nướng tư thiên để mà ăn trưa Ở đây thì bán hầu hết các món về bò Và mình vừa mới kêu một cái bò lá chút nước Và một món đó là bò tái chanh Thì đồng giá 100 ngàn đồng một món hết Và đang chờ mọi người làm món đem ra đây Thì họ có dọn trước một cái lò thang Quán vừa mới dọn ra món đầu tiên là món bò nướng lá chút Lá chút thì nó sẽ gần giống như lá chanh của mình vậy đó nhưng mà nó sẽ thơm mình nó có cái mùi tinh dầu đặc biệt hơn Và ở dưới đây mình có thấy một ít đậu bắp nè Và sẽ ăn chung với lại các loại rau thơm, khóm và dưa leo Mình có kêu thêm một cái phần bánh tráng và cái bún này để mà cuốn với lại bò nướng Ăn cho nó no hơn Món thứ hai của mình là món bò tái chanh có bò nè, rồi có cái hợi hành tây, ngòi gai và đậu phộng phía trên nữa Thì bò đã được làm chín rồi, chỉ cần như vậy rồi ăn thôi Cũng có thể dùng cái này để cuốn bánh chén Để ăn Cũng rất là ngon Thôi bây giờ đầu tiên là mình sẽ nướng cái bò kia của mình trước đã Bỏ cái này vào một bên tí xíu ăn sau Ui Cái lò nó nóng Bỏ lên là xẹp Thịt bò rất mau chín nên các bạn chỉ cần nướng sơ qua thôi Nó tái là đã ăn được rồi Bò thì mình chỉ cần nướng vừa tái thôi là đã ăn được rồi Đừng để lâu quá Nếu mà nướng quá lâu thì nó sẽ bị dai và nó không còn ngon nữa Lấy một miếng bò và mới nướng xong nè kẹp với lại khóm dưa leo chuối chép và một ít rau quế nữa cho nó thơm kẹp lại với nhau xong rồi thì chấm vào trong cái chao này rồi ăn thử nóng à dạ thịt bò mình vừa mới nướng chín tới á nó vẫn còn mềm và cái mùi lá chút rất là thơm Lá chút thì nó sẽ giống như lá chanh 
Nhưng mà cái mùi tinh dầu nó mạnh và nó nồng hơn Ngoại trừ cái lá chúc thì cái trái chúc người dân cũng có thể dùng rất là nhiều trong bữa ăn nữa Làm một cái loại gia vị trong cái bữa ăn hàng ngày luôn Có thể dùng để ướp với gà nè Hoặc là dùng để mà bỏ vào trong cái cháo Cháo bò Rất là thơm và cái vị thơm nó sẽ Gần gần giống như mùi thơm của lá chanh rồi đó nhưng mà nó nồng và nó nhiều tinh dầu hơn Rồi, mình có thể ăn theo một cách khác là mình dùng cái bánh tráng nè Để mà mình cuốn với lại cái bò nướng Thì như vậy nó sẽ no hơn là mình ăn bò không Ở đây có cả ngò gai nè à, Dưa leo Khóm Và chuối chét Cuốn lại Bên cạnh cái món bò nướng thì mình còn kê thêm một món đó là bò tái chanh Bò tái chanh thì mình đang nhìn thấy Ở phía trên có rất là nhiều đậu phộng Có hành tây nè, có cả ngò gai nữa Và thịt bò đã chín rồi, như vậy mình có thể ăn được rồi Và món này chấm với lại nước mắm mặn Cái bò tái chanh thì nó đã có vị chua chua ngọt ngọt Khi mà chấm chung với nước mắm mặn á kết hợp vào nữa nó sẽ trung hòa cái hương vị đi bạn nào mà thích ăn mặn có thể chấm nhiều nước mắm hơn và cái mùi thơm của ngò gai rất là đặc biệt với lại cái béo béo của đậu phộng nữa món này rất là lạ đối với mình à, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây và sẽ về lại trả phòng khách sạn sau đó sẽ đi về hướng bảy núi khu thất sơn để mà tham quan tiếp vậy nha chào tạm biệt mọi người mình là khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha